Welcome to Good Effort Channel. Good morning, students. In this example number 7, a survey regarding the height in centimeter of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained. So, 51 girls have height data less than 140 centimeter when the four girls are kanga four number of girls on the four less than 145 centimeter 11 girls are kanga so in the madri data on the kuduthu kanga find the median height median when the number can be taken up median is equal to l plus n by 2 minus cumulative frequency divided by f into height so either l obtained the lower class limit in a n by 2 in a n obtained the n and total number of girls 51 irukka. so this is 51 n n is equal to 51 Apa n by 2 is equal to 51 by 2 so now we divide 2 wala divide Apa 2 2s are 4 balance 1 is 5 times pohongu. 3 balance 1 is 5 so 25.5 uh, n by 2 so now 25.5 is median now, we will the class interval. So, now we will the class interval. the class interval. We will see the class interval. class interval. We will see the class the class interval. We will see the class interval. We will see the class one sixty to one sixty five. So next one inge number of girls na kurtu kanga idha nama eli dilam four eleven twenty nine forty forty six fifty one. So ipen the twenty five point five yen the class interval la laya irka apni nada paakonam. Yedo kulla irka apni nada paakonam. So in by in the twenty five point five ko mala irka kadi in the twenty nine twenty five point five ko mala irka kadi in the twenty nine. Adu ko Kulla irkrade, twenty five point five kila irkrade in the eleven. Up either one then a upper class limit avo, either lower class limit avo, much cla. Up either Korea interval one then a minga, one forty five to one fifteen in a ma, either at the clam in the class interval and a mad at the clam. Up a twenty five point five lies lies on one forty five to one fifty in the class interval and arc. Up either the lower class limit, up a L of Dinra one hundred and forty five. The L is equal to one hundred and forty five. So, Ipanamaka inga in the number of girls when the cumulative frequency, I la frequency of Dinra the Nama Kanabikram. Iping a number of girls when the total Evola Ruka fifty one irk. Pay either the Pathina Kadesia fifty one irk. Total ak irk. Total one the Kadesi Lerk. Aptina, either one the cumulative frequency. Either one the cumulative frequency. Number one the frequency conabiticum. So, if a frequency epic conabiticum up in the Pakalam. So, first thing you could throw in the four up in a mile the lam. So, next eleven minus four, seven. Twenty nine minus eleven. Twenty nine minus eleven, eighteen. So, in eighteen potalam. In a forty minus twenty nine. Either than the either number sub 40 minus 29 10 minus 9 inge 1 inge 3 minus 2 1 appo inge 11 3 be 46 la nthu 40 e nama subrat pananom idu la nthu idu subrat pananom appo 6 varum 51 la nthu 46 appo inge 5 so in the madri nama frequency e kandu pidikinom so next one the formula avukku enna na thewayo adha nama yelithi illaam so ippa nama enna soli irukkoon class interval 145 to 115 is solirko. In the 145, under lo lower class limit. Apa L is equal to 145. So next formula lena solirko. N by 2 no solirko. N by 2 namma sabrat uh, divide panna dala 25.5 under under. 25.5 under under. So apa N by 2 is equal to 25.5. So next cumulative frequency. Cumulative frequency la in the cumulative frequency in the kalatala nama enna solirkomo in the class interval idu ku munnadi enna irukko adu da nama eduthukonum appa cumulative frequency 11 nu eduthukonum ana frequency vandu nama enna interval la enna solirkomo adhe nama frequency ah eduthukalam so idhe nama frequency ah eduthukonum appa frequency is equal to 18 ipo nama formula va apply pannidalam appa h h is equal to 140 ku 145 ku evlo gap irukko 
டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் அப்படின்றது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என் பை டூ அப்படின்றது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லெவன் டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எயிட்டீன் இன்டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இதை நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் ஸோ இங்கே பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து சாரி இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபோர் இங்கே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ இங்கே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை எயிட்டீன் இன்டூ ஃபைவ் இப்போ இது டெசிமல் பாயிண்ட்டாக இருக்குது அப்போ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம எடு எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கீழே டென்னால் டிவைட் பண்ணணும் இப்போ டேஃப்டர் டெசிமல் பாயிண்ட் எத்தனை டிஜிட் இருக்குது ஒரு டிஜிட் இருக்குது அப்போ கீழே வந்து நம்ம ஒரு ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதாவது டி டிவைடட் பை டென்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை நம்ம ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் நான் போடலை ஏன்னா கால்குலேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி ஸோ இப்போ இங்கே ஃபைவ் போட்டலாம் இப்போ இதுவும் இதுவும் ஃபைவ் டேபிளில் கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது ஒன் டைம் இது த்ரீ டைம்ஸ் போகும் பேலன்ஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் போகும் ஒன் எயிட்டி ஸோ இப்போ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு இருக்குது இதை நம்ம டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸை ஃபோர் டேபிளில் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இப்போ இது ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஒனில் போகுமா போகாது அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் ஜீரோ இப்போ இப்போயும் போகாது அதனால் நம்ம திருப்பி ஜீரோ போட்டலாம் ஸோ இப்போ நம்ம டூ டைம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ டூ டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டூ செவன்ட்டி டூ அப்போ நம்ம இங்கே செவன்ட்டி டூ போட்டலாம் இப்போ நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் இங்கே எயிட் இருக்கும் இங்கே நைன் மைனஸ் செவன் டூ ஸோ இப்போ திருப்பி ஜீரோ போட்டலாம் இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இப்போ இங்கே செவன் போட்டுட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ போட்டலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு த்ரீ டிஜிட் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ இந்த செவன் வந்து ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கிறதுனால இந்த டூவை நம்ம த்ரீயாக மாற்றிடலாம் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீனு இருக்கும் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீனு எழுதிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப்டர் டெசிமல் பாயிண்ட் எதுவுமே இல்லை நம்ம ஜீரோ போட்டலாம் அப்போ இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் இங்கே த்ரீ ஜீரோ நைன் ஃபோர் ஒன் அப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ இப்போ இங்கே மீடியன் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதுதான் மீடியன் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்படின்றது மீடியன் ஸோ இதை நம்ம எழுதிடலாம் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இந்த மீடியன் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ தான் வந்து மீடியனாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட்டில் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் த மீடியன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டேட்டா இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இஃப் த ஃப்ரீக்வன்சி இஃப் த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளில் நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதே டேபிள் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதில் ந இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மீடியன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஹண்ட்ரட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மீடியனோட ஃபார்முலாவே எழுதிடலாம் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு ஹெச் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இந்த நம்பரை அப்படியே போட்டல
ஸோ இங்கே நம்ம ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய் இருக்குது இந்த ஒய்யை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு அப்படி எழுதிடலாம் ஸோ இதோட நம்ம நைனை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நைனை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ இங்கே நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவோட இந்த செவனை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ப்ளஸ் செவன் ஸோ இதை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ இங்கே நம்ம செவன்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதோட நம்ம இந்த ஃபோரை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபோரை நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு வரும் ஸோ இங்கே நம்ம செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இப்போ சம் ஆஃப் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து செவன்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதோட இந்த டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோட நம்ம ஹண்ட்ரட்னு எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த செவன்ட்டி சிக்ஸை இந்த பக்கம் நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதை நம்ம எக்ஸ் ஒய் கண்டுபிடிக்கும் போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதில் எந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் லையாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலில் லையாக இருக்குது இப்போ கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது லோயர் கிளாஸ் லிமிட் இது வந்து அப்பர் கிளாஸ் லிமிட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃபார்முலாவில் நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் அப்போ லோயர் கிளாஸ் லிமிட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது இதே நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலுக்கு நேராக என்ன இருக்கோ இதே எடுத்துக்கலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ சிஎஃப் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஹெச் ஹெச் அப்படின்றது இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலோட டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி நமக்கு இங்கே என் பை டூனு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே என் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு என் வந்து என்னது ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவாக அப்ளை பண்ணிடலாம் இங்கே மீடியன் நமக்கு மீடியன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க மீடியன் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எழுதிடலாம் இஸ் ஈக்வல் டு இஸ் ஈக்வல் டு எல் எல் வந்து ஹ எல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே எல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் என் பை டூ என் பை டூ நமக்கு என்ன வந்திருந்தது ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு போட்டலாம் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ட்வெண்ட்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்வெண்ட்டி ஹண்ட்ரடையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபைவ் வரும் இந்த ட்வெண்ட்டி ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் அதனால் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை இந்த பக்கம் நம்ம ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஃபிஃப்டி இந்த மைனஸோட தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மைனஸோட தேர்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை இங்கே ட்வெண்ட்டியும் ஃபைவ் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் அதனால் டிவைட் பண்ண தேவையில்லை ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ராக்கெட் இன்டூ ஃபைவ்னு போட்டலாம் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபிஃப்டியையும் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் நம்ம சப்ராட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஃபோர்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே இன்டூனு இருக்குது ஸோ நம்ம ப்ராக்கெட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவோட இந்த ஃபோர்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இந்த ஃபைவோட எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸை நம்ம இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவை இந்த பக்கம் நம்ம ட்ரான்ஸ்
இந்த நைனை நம்ம இந்த பக்கம் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ நெகட்டிவ் நைன் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எயிட் முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் த்ரீயில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள்